Hola vecino, buenos días por la mañana, ¿qué haces? Hola vecina, buenos días. Bueno vecina, aquí estoy, borrándole cantidades a, a, a la factura para decir pago menos. Caramba vecino, pero usted está como caído de la mata. Y hablando de caído de la mata, le traigo un chisme. Ay vecina, ya va a venir usted con su chisme. ¿ah? Y yo pensaba que me venía a comprar. Vecino, pero es que este chisme es buenísimo. Es para decirle que llevo cinco días viendo a la vecina con la misma ropa. Bueno vecina, ¿será que, que tiene la ropa sucia y, y con este problema del agua? Y no tendrá ni hace para lavar a la pobre, pues. Caramba, vecino, ¿cómo que no va a tener para lavar? Si esa mujer tiene un marido y debe ganar muy bueno, porque el marido se la pasa todos los fines de semana tomando. Ah, bueno, vecina, pero ya eso es problema de ellos. Eso no es problema de nosotros. Iba su vida normal, ¿vale? Bueno, vecino, le voy a contar este que tengo aquí atragantado. Y como usted sabe, la lengua no tiene músculo y no se puede quedar quieta. El otro día yo estaba durmiendo y escuché un escándalo grandísimo. Yo pensé... Ya va, vecina, ya va, vecina, ya va. Váyase con su chisme para su casa y vaya a hacer una arepa a su hombre Porque está haciendo que yo pierda el tiempo con lo que yo estoy haciendo aquí Y a mí no me gusta el chisme, así que se vaya para allá, váyase para su casa Bueno vecino, yo le iba a decir que el otro día yo vi a su esposa montada en una moto Pero no le voy a decir con quién para yo no ser chismosa Ajá vecina, pero ven acá, no se vaya, ven acá que yo le brindo un refresquito